గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు వన్ నైంటీ సెకండ్ డైలీ మనీ షో ఈరోజు మార్కెట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అని క్విక్గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మనం మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్టు ఈరోజు సెషన్లో ఓవరాల్ మార్కెట్లో మనకు చాలా స్టీఫ్ ఫాల్ అయితే కనబడింది ఈరోజు సెషన్లో సెన్సెక్స్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈరోజు సెషన్లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ క్లోజ్ టు త్రీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది ఈవెన్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో టూ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ కనబడింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ అరామ్కో ఒక డీల్ కాల్ ఆఫ్ అయిపోవడంతో ఈరోజు సెషన్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్లో చాలా ఫాల్ కనబడింది అండ్ మన మేజర్ ఇండస్ట్రీస్లో రిలయన్స్ ఒక వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రిలయన్స్ ఫాల్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డ్రాగర్ రిలయన్స్తో పాటు వేరే సదర్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈరోజు మార్కెట్ ఫాల్కి ఒకటి మనం లాస్ట్ వన్ వీక్గా మాట్లాడుకున్నాం గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లేషనరీ ప్రెషర్స్ ఏవైతేనే దానివల్ల ఓవరాల్గా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ మీద కూడా కొంచెం సెంటిమెంట్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే కనబడుతుంది దీంతోపాటు మన ఇండియన్ మార్కెట్ విషయం వచ్చినట్లయితే రీసెంట్గా లిస్ట్ అయిన ఐపీఓస్ ఏవైతే పేటీఎం కానీ ఫినో పేమెంట్ బ్యాంక్ అని ఇలాంటి ఐపీఓస్ అని డిసప్పాయింట్ చేయడం అండ్ పేటీఎం ఐపీఓ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ఐపీఓ కూడా కావడంతో మార్కెట్ సెంటిమెంట్ని అయితే బాగా డిస్టర్బ్ చేసింది అండ్ అలాగే మార్కెట్లో లిక్విడిటీని కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐపీఓస్ చాలా ఐపీఓస్ వచ్చాయి కదా ఇవన్నీ సక్ చేస్తే సో లిక్విడిటీ సక్ చేశాడు అండ్ అలాగే ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ కంటిన్యూస్గా ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ అయితే మనకి ఈ మంత్లో కనబడుతుంది కదా ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ కూడా ప్రెషర్ యాడ్ చేస్తుంది అండ్ దీనికి తోడు యూరోప్లో కొన్ని లొకేషన్స్లో కరోనా కేసెస్ బాగా పెరగడంతో అక్కడ లాక్డౌన్ విధించడంతో యూరోపియన్ ఎకానమీ ఇంపాక్ట్ అయింది అనుకోండి మన మీద కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే బికాస్ మనం యూరోప్కి బాగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం కాబట్టి వేరే సెక్టర్స్ నుంచి యూరోప్కి మనం ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంటాం అన్నమాట కెమికల్ కానీ ఫార్మా కానీ ఇలా వేరే సెక్టర్స్ నుంచి మనకి యూరోపియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అయితే బాగానే వస్తుంది యూరోపియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ద్వారా మనకి మంచి రెవెన్యూ వస్తుంది అన్నమాట సో యూరోపియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి సెక్టర్స్ కానీ కంపెనీస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సెక్టర్స్లోనే అండ్ అలాగే ఆ కంపెనీస్లోనే మనకు చాలా ఫాల్ అయితే ఈరోజు కనబడింది సో యూరోపియన్ ఎకానమీ కొంచెం వీక్ అయినట్టు అయితే మాత్రం మనం యూరోప్కి ఏవైతే కంపెనీస్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుందో ఆ కంపెనీస్ బిజినెస్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా మనకి ఈరోజు సెషన్లో మార్కెట్ మీద ప్రెషర్ అయితే యాడ్ చేసింది సో ఓవరాల్గా మార్కెట్ ఫాలో అవడానికి అయితే వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయి ప్రతిసారి మార్కెట్ ఫాలోకి వేరియస్ రీజన్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ రీజన్స్ని పక్కన పెడితే మనం ఈ మార్కెట్ ఫాల్ని ఆపర్చునిటీ కింద ఎలా మలుచుకోవచ్చు అన్నట్టయితే నాకైతే క్లియర్లీ కెమికల్ అండ్ ఫార్మా థీమ్లోని చాలా మంచి కరెక్షన్ జరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఎవరైతే కెమికల్ ఫార్మా బిజినెస్ ఎవరికైతే అర్థం అవుతుందో అర్థమై లాంగ్ టర్మ్కి ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నారు కెమికల్ ఫార్మాలోని మంచి కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటే మన ఛానల్లో చాలా కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం పర్సనల్లీ ఈ రెండు సెక్టర్స్లో ఉన్న కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని ఎస్ఐపి మూడ్లో గ్రాడ్యువల్గా ఎక్యుములేట్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అనిపిస్తుంది డెఫినెట్లీ మనకి ఫాలో అయినప్పుడు ఫీర్ ఉంటుంది ఇంకా పడుతుందేమో అని చెప్పి అలా మనం బాటమ్ని అయితే ఎగ్జాక్ట్ బాటమ్ని అయితే క్యాచ్ చేయలేం కాబట్టి ఎస్ఐపి మూడ్లోని గ్రాడ్యువల్గా ఎక్యుములేట్ చేసుకోవడం అయితే బెస్ట్ ఆల్రెడీ ఫార్మా అండ్ కెమికల్ థీమ్లో అయితే థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడా మనకి కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్లో కరెక్షన్ కనబడింది విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ కరెక్షన్ ఎందుకంటే బికాస్ ఈ రెండు థీమ్స్లో ఉన్న కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటే ఇవి హెల్దీ గ్రోత్ని అలాగే హెల్దీ రిటర్న్ రేషియోస్ని అయితే జనరేట్ చేస్తాయి అండ్ వాల్యూషన్స్ కొంచెం స్ట్రెచ్ అయిపోయాయి కాబట్టి కరెక్ట్ అయ్యి అండ్ వేరియస్ రీజన్స్తో కరెక్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ కరెక్షన్ మనం గ్రాడ్యువల్గా ఎక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి అయితే ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకోవచ్చు సో భయపడకండి ఫాల్ని చూసి భయపడి ఎగ్జిట్ అవ్వడం ఇలాంటి కాల్ తీసుకోవద్దు నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మన మనీ పర్స్ ఫాలోవర్స్ అయితే అలాంటి కాల్ తీసుకోరు ఎందుకంటే బికాస్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది మనం రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి బట్ ఎక్కడ ఎక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి మనకు ఆపర్చునిటీ కనబడుతుంది అంటే నాకు క్లియర్లీ అయితే ఈ రెండు థీమ్స్లోని మంచి ఆపర్చునిటీ కనబడుతుంది ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ ఫైవ్ ఇయర్ సిక్స్ ఇయర్ హార్జన్తో మైండ్ సెట్తో ఉంటారో వాళ్ళకైతే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ కరెక్షన్ మంచి ఆపర్చునిటీగా అయితే మనం తీసుకోవచ్చు మనం ఈరోజు మార్కెట్లో జరిగిన మరిన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ డిస్కస్ చేసుకునే ముందు ఒక విషయం ఆల్రెడీ నా వాయిస్ని బట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేసేసి ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నా హెల్త్ అయితే నిన్న నుంచి బాగాలేదు బాగా ఫీవరేష్గా ఉన్నది సో మ్యాక్సి
ఈ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అప్డేట్తో ఈ సెషన్లో ఎయిర్టెల్ స్టాక్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఈ ఎయిర్టెల్ టారిఫ్ ఇంక్రీజ్ అప్డేట్ రాగానే సీఎన్బిసి యాంకర్ నుంచి ఒక ట్వీట్ వచ్చింది ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే వడ్ ఆఫ్ ఆన్ ఐడియా కూడా వాళ్ళ టారిఫ్స్ ని నెక్స్ట్ వన్ టు టూ డేస్లో హైక్ చేయబోతున్నట్టుగా ఆయన ట్వీట్ చేస్తున్నారు సో వడ్ ఆఫ్ ఆన్ ఐడియా కూడా ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈరోజు వడ్ ఆఫ్ ఆన్ ఐడియా స్టాక్లో కూడా ర్యాలీ కనబడింది ఈరోజు సెషన్లో స్టాక్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్ నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళు హూబ్లీలోని మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ రన్ చేసే స్విచ్రాయి హెల్త్ కేర్ సొల్యూషన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో వీళ్ళు ఈ కంపెనీలో థర్టీ త్రీ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ వీళ్ళకి ఈ కంపెనీలో సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉన్నది ఈ అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే చేశారో దీంతో వీళ్ళ స్టేక్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్కి ఇంక్రీజ్ అయింది నెక్స్ట్ వీకెండ్లో లారస్ ల్యాబ్స్ నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది కార్టీ సెల్ థెరపీ కంపెనీ అయిన ఇమ్యూనో యాక్లోని వీళ్ళు స్టేక్ని అక్వైర్ చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు ఇమ్యూనో అడాప్టివ్ సెల్ థెరపీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ కంపెనీ అడ్వాన్స్ సెల్ అండ్ జీన్ థెరపీ మీద వర్క్ చేసిన కంపెనీ ఇది ఈ కంపెనీలో వీళ్ళు ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సెంట్ స్టేక్ని ఫార్టీ సిక్స్ క్రోర్స్కి ఎక్వైర్ చేసినట్టుగా అప్డేట్లో చెప్తున్నారు అండ్ అలాగే లారస్ ల్యాబ్స్తో పాటు లారస్ ల్యాబ్స్ ఒక సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఇమ్యూనో యాక్ట్లోని ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ స్టేక్ని నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్రోర్స్కి ఎక్వైర్ చేయబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ సెల్ అండ్ జీన్ థెరపీ మీద యూఎస్లో అయితే చాలా అగ్రెసివ్గా వర్క్ నడుస్తుంది ఈ జీన్ థెరపీ సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ మనకి చాలా ఏవైతే లాంగ్ టర్మ్ డిసీజెస్ ఉంటాయో వాటికి అయితే క్యూర్ దొరుకుతుంది చాలా మందికి అయితే రిలీఫ్ దొరకబోతుంది లెట్స్ సి దీనికి ఇంకా టైం పడుతుంది ఈ జీన్ థెరపీ సక్సెస్ అవడానికి కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ అయితే లెవెల్ టూలోని కొన్ని కంపెనీస్ లెవెల్ త్రీ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఉన్నాయి లెట్స్ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాయో సక్సెస్ అయినట్టయితే మాత్రం క్రానిక్ డిసీజెస్ రిలేటెడ్గా ఒక మంచి సొల్యూషన్ అయితే దొరకబోతుంది నెక్స్ట్ నేను పేటీఎం వాళ్ళు అక్టోబర్ మంత్ బిజినెస్ అప్డేట్ రిలీజ్ చేసింది వీళ్ళ గ్రాస్ మర్చెండీస్ వాల్యూ నెంబర్లోని లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ మంత్తో కంపేర్ చేస్తే హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్టుగా అండ్ మంత్లీ యావరేజ్ ట్రాన్సాక్టింగ్ యూజర్ నెంబర్లోని లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ మంత్తో కంపేర్ చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్టుగా అండ్ అలాగే మంత్లీ గ్రాస్ మర్చెండీస్ వాల్యూ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తారో వీళ్ళ మంత్లీ ట్రాన్సాక్టింగ్ యూజర్ నెంబర్తో దాన్ని డివైడ్ చేసి చూసాం అనుకోండి ఈ పారామీటర్లోని సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్టుగా అండ్ వీళ్ళు రీసెంట్ టైంలో లోన్స్ని అగ్రెసివ్గా డిస్పర్స్ చేస్తున్నారు కదా ఏదైతే నెంబర్ ఆఫ్ లోన్స్ వీళ్ళు డిస్పర్స్ చేస్తారో ఆ డిస్పర్స్ చేసిన లోన్స్ నెంబర్లోని లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ మంత్తో కంపేర్ చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్టుగా అండ్ వీళ్ళు ఏవైతే లోన్స్ డిస్పర్స్ చేస్తారో అందులో లోన్ అమౌంట్లో మనం కంపేర్ చేసాం అనుకోండి ఆ లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ మంత్లో వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ వర్త్ లోన్స్ని వీళ్ళు డిస్పర్స్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు ఈ అక్టోబర్ మంత్లో సిక్స్ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ వర్త్ లోన్స్ని డిస్పర్స్ చేసినట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ మంత్తో కంపేర్ చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్గా చెప్తున్నారు అండ్ వీళ్ళు డివైజెస్ డిప్లాయ్ చేస్తారు కదా వీళ్ళ సౌండ్ బాక్సెస్ ఇలాంటి డివైజెస్ ఏవైతే ఉంటే ఆ డివైజెస్ చూసినట్టయితే అక్టో లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ మంత్లో ఫార్టీ ల్యాక్ డివైజెస్ని డిస్పర్స్ చేసినట్టుగా వేరే ఈ అక్టోబర్ మంత్లో వన్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ డివైజెస్ని డిస్పర్స్ చేసినట్టుగా వీళ్ళు బిజినెస్ అప్డేట్ బట్టి మనకు అప్డేట్ రిలీజ్ చేశారు ఓవరాల్గా వీళ్ళు అక్టోబర్ మంత్లో రిలీజ్ చేసిన బిజినెస్ అప్డేట్ అయితే బాగానే ఉన్నది లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ మంత్తో కంపేర్ చేస్తే మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ కానీ ఈ బిజినెస్ అప్డేట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత కూడా స్టాక్లో ఫ్రీ ఫాల్ అయితే ఆగలేదు ఈరోజు సెషన్లో కూడా స్టాక్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది ఒక టైంలో అయితే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిటీ రూపీస్ వరకు కూడా పడింది అక్కడ నుంచి కొంచెం రికవర్ అయ్యి ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఎవరైతే పేటీఎం ఐపీఓ హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకైతే ఫస్ట్ టూ ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో ఈ స్టాక్ అయితే బాగా లాసెస్ జనరేట్ చేసింది అండ్ ఈ పేటీఎం రిలేటెడ్గా మన సబ్స్క్రైబర్స్లో చాలా మందికి ఎందుకు కామెంట్ సెక్షన్లో అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పి సి దేర్ ఆర్ టూ వేస్ టు లుక్ అట్ ఇట్ ఒకటి సి మనం షార్ట్ టర్మ్ లిస్టింగ్ గేమ్స్కి అప్లై చేసామా లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్కి అప్లై చేసామా అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ ఐపీఓలో లాంగ్ టర్మ్ టర్మ్కి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నట్టయితే పార్టిసిపేట్ చేసే ముందు మీకు ఒక తీసిస్ ఉంటుంది కదా ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అన్నది సో మీరు
థీసిస్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయం కదా అసలు బిజినెస్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఇన్వెస్ట్ చేసి లాంగ్ టర్మ్కి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ బిజినెస్ని అర్థం చేసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి దెన్ స్టాక్ ప్రైస్ ఫాల్ మనల్ని షేక్ చేయకూడదు ఎందుకంటే బికాస్ అప్లై చేసే ముందు మనకు ఒక థీసిస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ థీసిస్ రైట్ అన్నంత వరకు మనం భయపడాల్సిన పని లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు థీసిస్ రాంగ్ అవుతాయి రాంగ్ ఎప్పుడైతే ఫండమెంటలీ స్టాక్ ప్రైస్ బట్టి కాదు ఫండమెంటలీ రాంగ్ అయింది అనుకోండి దెన్ మనం లాస్ బుక్ చేసుకుని ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అందులో నో డౌట్ బట్ యా ఫండమెంటలీ రాంగ్ అవ్వనంత వరకు స్టాక్ ప్రైస్ పడింది అనుకోండి దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆ ఆపర్చునిటీ ఎనీ బిజినెస్ పేటీఎంఏ కాదు ఎనీ బిజినెస్ రిలేటెడ్గా మనం తీసుకోవచ్చు నో షార్ట్ టర్మ్కి ఎవరైతే అప్లై చేస్తారు లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం మాత్రమే థాట్ ప్రాసెస్తో ఎవరైతే అప్లై చేసి ఉంటారో మీరు ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ కోసమే అప్లై చేసి ఉంటారు కాబట్టి సో ఈ షార్ట్ టర్మ్ కోసం అప్లై చేసేటప్పుడు అన్ని ఐపీలోని లిస్టింగ్ గేమ్స్ రావాలని లేదు కదా లాసెస్ కూడా వస్తాయి లాసెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వీ హెఫ్ టు బుక్ లాస్ అండ్ మూవ్ ఆన్ సో మూవ్ ఆన్ అయిపోయి దాన్ని స్ట్రెస్ కింద తీసుకోకూడదు చాలామంది ఏంటంటే అప్లై చేసేటప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ కానీ అప్లై చేస్తారు బట్ కానీ స్టాక్ పడేసరికి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతారు వీళ్ళతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం ఓకే బట్ కానీ కన్వర్ట్ అయినా కూడా కన్విక్షన్ ఉండదు అనమాట ఎప్పటికప్పుడు భయపడుతూనే ఉంటారు సో స్టాక్ ప్రైస్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు అలా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు సో అలా సైకలాజికల్ టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈక్విటీ ఇన్వెస్టింగ్లో మన కాల్స్ రాంగ్ అవకూడదు అని ఏం లేదు కదా కొన్ని కొన్నిసార్లు రాంగ్ అవుతాయి రాంగ్ అయినప్పుడు రాంగ్ అయిందని యాక్సెప్ట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ దాన్ని అన్నెస్సరీ మైండ్లోని పెట్టుకుని స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎవరైతే బాగా స్ట్రెస్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కొందరు కామెంట్స్ పెట్టి నాకు కనబడుతుంది స్ట్రెస్ తీసుకుందా అని ఈక్విటీ ఇన్వెస్టింగ్ని స్ట్రెస్ తీసుకోకండి అంతగా మన పోర్ట్ఫోలియో రిలేటెడ్ రిటర్న్ చూడండి సో చాలామంది అగైన్ ఒక ట్రెండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ పేటీఎంఏ కాదు వేరే సదర్ స్టాక్స్ కూడా ఒక ట్రెండ్ స్టాక్స్ రిలేటెడ్గా చాలా స్ట్రెస్ తీసుకుంటారు అలా తీసుకోకండి ఓవరాల్గా పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ చూసుకోండి పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోండి మంచి కంపెనీ అని మీకు అనిపించి కరెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి దాన్ని ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకోండి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ అయితే షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ మన కాల్ రాంగ్ అయినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసి మూవ్ ఆన్ అయిపోవడం ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ మూడ్ ద్వారా హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ డెలివర్ చేసే సస్సా సుందర్ వెంచర్స్ ఏదైతే ఉన్నది సస్సా సుందర్ డాట్ కామ్ అంటారు ఈ కంపెనీ రిలేటెడ్గా చాలా పాజిటివ్ అప్డేట్ వచ్చింది వీకెండ్లో ఈ సస్సా సుందర్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ ఒక సబ్స్టీ కంపెనీ అయిన సస్సా సుందర్ మార్కెట్ ప్లేస్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ కంపెనీలోని ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు మెజారిటీ స్టేక్ని ఎక్వైర్ చేస్తున్నట్టుగా అప్డేట్ రిలీజ్ చేశారు ఈ ఎక్విజిషన్ ద్వారా ఫ్లిప్కార్ట్ ఆన్లైన్ హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ డెలివరీ బిజినెస్లో కంటైనర్గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వీళ్ళు ఫ్లిప్కార్ట్ హెల్త్ ప్లస్ అన్న బ్రాండ్ కూడా లాంచ్ చేశారు ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్డేట్ ఈరోజు సెషన్ లో సస్సా సుందర్ వెంచర్ స్టాక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ లో లాక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక సబ్స్టీ కంపెనీ అయిన రిలయన్స్ ఓ టూ సి బిజినెస్ అంటే ఆయిల్ టు కెమికల్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇందులోని సౌదీ అరేబియా కో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉన్నది ఆ డీల్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ డీల్ ని రెండు కంపెనీలు కలిపి రీఇవాల్యుయేట్ చేయబోతున్నట్టుగా వీకెండ్ లో ఒక అప్డేట్ రిలీజ్ చేశారు అండ్ ఆల్రెడీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ ఆయిల్ టు కెమికల్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేయడానికి ఎన్సీఎల్టీ దగ్గర అప్లికేషన్ అయితే సబ్మిట్ చేసింది అప్లికేషన్ కూడా విత్డ్రా చేసుకోబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు అప్డేట్ లో చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఇంకా ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే రిలయన్స్ రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేస్తున్న న్యూ ఎనర్జీ అండ్ మెటీరియల్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ బిజినెస్ లో భాగంగా ధీరుభాయ్ అంబానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ జిగా కాంప్లెక్స్ ని జామ్ నగర్ లో డెవలప్ చేయబోతున్నట్టు చెప్తున్నారు సో ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ కి జామ్ నగర్ సెంటర్ స్టేజ్ ఉన్నది అండ్ వీళ్ళు ఎక్కడైతే ఈ గ్రీన్ ఎనర్జీ జిగా కాంప్లెక్స్ ని జామ్ నగర్ లో డెవలప్ చేయబోతున్నారో అక్కడ మెజార్టీ ఆఫ్ ది అసెట్స్ ని వీళ్ళు ఓటీసి బిజినెస్ ఓన్ చేస్తుందన్నమాట సో రిలయన్స్ ఒక రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అండ్ న్యూ మెటీరియల్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ బిజినెస్ కి వీళ్ళ ఓటూసి అసెట్స్ ఏవైతే సెంటర్ స్టేజ్ కానీ సో అందు గురించి అని ఈ డీల్ రెండు కంపెనీలు కలిపి రీఎవాల్యుయేట్ చేయబోతున్నట్టు చెప్తున్నారు అండ్ ఈ డీల్ కాల్ ఆఫ్ అయిపోయినా కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ సౌదీ అరేబియా కి ఇండియాలోని ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కి ప్రిఫర్డ్ పార్ట్నర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు అండ్ అలాగే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సౌదీ అరేబియాలో ఏవైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేద్దాం అనుకుంటుందో దాన్ని కూడా సౌదీ అరాంకు ప్రిఫర్డ్ పార్ట్నర్ గా వీళ్ళు
అంటే యూనిట్ ఫోర్ ని సెటప్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్పారు కదా ఆ యూనిట్ ఫోర్ యొక్క కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయినట్టుగా అప్డేట్ రిలీజ్ చేశారు అండ్ ఈ యూనిట్ ఫోర్ నుంచి కంపెనీ యాన్యువల్ బేసిస్ లోని థౌజండ్ మిలియన్ రెవెన్యూ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు అంటే హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా వీళ్ళు అప్డేట్ లో చెప్తున్నారు అండ్ ఈ యూనిట్ ఫోర్ యొక్క కెపాసిటీ ఎడిషన్ తర్వాత కంపెనీ నియర్ టర్మ్ లో ఎటువంటి కెపాసిటీ ఎడిషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని మేనేజ్మెంట్ చెప్తుంది అండ్ ఈ యూనిట్ ఫోర్ కి వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్స్ పర్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఉన్నట్టుగా వీళ్ళు అప్డేట్ లో చెప్తున్నారు సో నియర్ టర్మ్ లో నో మోర్ కెపాసిటీ ఎడిషన్స్ అంటే నియర్ టర్మ్ లో నో మోర్ ఎడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రెడ్ బాక్స్ నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది కార్స్ ట్వంటీ ఫోర్ లోని కార్ ఫైనాన్సింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేయడానికి పూనా ఆల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కార్స్ ట్వంటీ ఫోర్ తోని స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ని అనౌన్స్ చేసినట్టుగా రెడ్ బాక్స్ అయితే చెప్తుంది అండ్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ రిలేటెడ్ గా పూనా ఆల్ ఆఫ్ ఇన్కాప్ నుంచి ఎటువంటి ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ అయితే రాలేదు బట్ రెడ్ బాక్స్ నుంచి అయితే మాత్రం మనకి అప్డేట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంటెలెక్ డిజైన్ ఎరియా నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది యాక్చువల్ మార్కెట్ లో ఇంటెలెక్ డిజైన్ ఎరియా ఆర్డర్ విన్నట్టుగా అప్డేట్ అయితే సర్క్యులేట్ అవుతుంది బట్ యాక్చువల్ వీళ్ళు ఆర్డర్ విన్ అవ్వలేదు వీళ్ళు డిజిటల్ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేసే చార్టర్ ఎలన్ కి కోర్ బ్యాంకింగ్ సెగ్మెంట్ లోని ఐబిఎస్ఐ నియో ఛాలెంజర్ బ్యాంక్ అవార్డు ఇచ్చినట్టుగా అప్డేట్ లో చెప్తున్నారు అండ్ అలాగే ఈ చార్టర్ ఎలన్ ని యూరోపియన్ రీజియన్ లోని బెస్ట్ నియో ఛాలెంజర్ బ్యాంక్ గా కూడా రికగ్నైజ్ చేసినట్టుగా వీళ్ళు అప్డేట్ ద్వారా చెప్తున్నారు సో వీళ్ళు టెక్నాలజీని యూజ్ చేసిన ఫైనాన్షియల్ ఎంటిటీకి అవార్డు అవడం వీళ్ళకి కూడా పాజిటివ్ ఎందుకంటే బికాస్ వీళ్ళ ప్రొడక్ట్ కి రెప్యుటేషన్ అయితే బిల్డ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇర్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ రెండు అప్డేట్స్ రిలీజ్ చేసింది ఈ రెండు ఈ కంపెనీ రిలేటెడ్ గా మనం పాజిటివ్ గా చూడొచ్చు జనరలీ ఇర్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ రైల్వే రిలేటెడ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటే వీళ్ళకి మన ఇండియన్ రైల్వే నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తుంటాయి కదా వీళ్ళు ఈ రోజు రిలీజ్ చేసిన అప్డేట్ లో ఉన్నదంటే వీళ్ళకి శ్రీలంకన్ రైల్వే నుంచి అండ్ బంగ్లాదేశ్ రైల్వే నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు ముందుగా శ్రీలంకన్ రైల్వే నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే శ్రీలంకన్ రైల్వే కి వీళ్ళు టెస్టింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ ని ఒక్కొని లొకేషన్ లో సెటప్ చేయబోతున్నట్టు చెప్తున్నారు ఈ ఆర్డర్ వాల్యూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు అదే బంగ్లాదేశ్ రైల్వే నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ విషయంకి వచ్చినట్టయితే వీళ్ళు బంగ్లాదేశ్ రైల్వే కి నాన్ ఇంటర్లాక్డ్ కలర్ లైట్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నట్టు చెప్తున్నారు అండ్ ఈ ఆర్డర్ కు వాల్యూ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో మన ఇండియన్ రైల్వే నుంచి మాత్రమే కాకుండా వీళ్ళు గ్లోబల్ వేరే అదర్ కంట్రీస్ ఒక రైల్వేస్ నుంచి కూడా ఆర్డర్స్ విన్నాడు ఈ కంపెనీ రిలేటెడ్ గా మనం పాజిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు దట్స్ ఇట్ ఫర్ టు డేస్ డైలీ మనిషి గైస్ వీడియోని కంప్లీట్ చేయలేను అనుకున్నాను ఫైనలీ కంప్లీట్ చేయగలిగాను అండ్ ఈరోజు మన డైలీ మనుషులు ఏవైతే అప్డేట్ షేర్ చేశానో అప్డేట్స్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే వరకు వీడియోని లైక్ చేయనట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్కి వచ్చి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన బెల్లైకాన్లోని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను సాయికృష్ణపత్రి రేపు డైలీ మనిషిలో కలుస్తాను టిల్ దెన్ గుడ్ న